Ikaw ang Diyos bukas at magpakailan pa man. Salamat po sa nagkamit po at patuloy pa daw ito sa aking buhay sa mga at sa hapon na ito pa amin. Sa pangalan ni Yesu. Amen. 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 Thank you, Lord. We have 1980s or 90s. Pag ako po ay nakaupo, mga atin po kami ng conference noon. Sabi ko sa mga mga pastor, isa na po pastor. Disciple pa lang kami noon. We are only disciple workers in the church. And every pastor standing here, <laughs> In order that the uh, visitor understand my preaching. Sorry na lang sa inyo, hindi yung maintindihan. <laughs> Sabi ko gano'n sa sarili ko, someday I will be a pastor. At kami lahat doon, Pastor Galan, Pastor Red, Pastor Bobby, every one of us, talagang desire po namin ang magpastor. Kasi kita namin, ang sarap magpastor. Kasi sinusunod ang pastor. Kung sinabi ng pastor, tumayo! Tayo lahat. Parang kumukunta, amen. Sinabi mo po, mo po. Sarap ang pastor. Pero na sa pastoray na kami. <laughs> Mga dalawa, tatlo, apat, lima, anim na taon kami nagpapastor. Medyo nag-iba ang simoy ng hangin. <laughs> Medyo naramdaman na ang hirap ang pastor. Kaya mayroong mga sumuko, mayroong matras, mayroong hindi nagpatuloy. Para kong istorya noon, yung kalabaw. Pastor ka, yun si kalabaw. Kasi naramdaman yun, pakinggan yung testimony ng pastor, yung kalabaw na napakahirap ang pastor. Walang pera, sasakyan, walang bahay, walang lupa. Wala! Kaya ayaw ng pastor yung kalabaw. Ito mo po yung kalabaw, umalis. Pero ngayon, bumalik na yung kalabaw, gusto mo ang pastor. Bakit? Ay, Koreano na yun. Ay, ako naroon ako pastor ngayon kasi may Koreano. Alleluia! So, take away na yun. Okay, let us offer up our goal in Exodus chapter 3 verse 14 and John 8 verse 15. Alam mo ninyo, nung nasabi ko po itong message ko na to, sabi ko, Parang nagkamali ata ako ng sinabi ko ng pagpapangalan. <laughs> Ang hirap po minana ako. At alam mo naman nag-search sa ko. Kaya naman tayo nag-meeting. <laughs> last week lang, di ba? Ano lang? Three weeks ago. Ay, that time, sabi ko, Lord, mali ata. Madaling sabihin kasi, madaling pangaral. God is the answer. God is the, uh, Jesus is the provider. Jesus is the header. And then, you know, when we say the great I am, can it cover everything? Can it cover niya lahat? Nung mga sinabi ng mga papastor dito. Tama ba? Eh, sasambarize ko na dami. <laughs> Thank you sa inyong mga message. Salamat sa inyong mga misahe. Sasambarize ko na lang kasi kung sinabi ng every time that when we see Jesus the healer, ibig sabihin, the speaker, pinapatukuyan niya lamang yung healer. But when we see I am the healer, siya mismo yun na yung nagsabi that Jesus is the healer. But mostly, when we, kapag basahin po natin ang book of John, when we say, uh, Jesus, the bread of life. Amen. Sino nagsasalita doon? Jesus. Si John. But when we say, I am the bread of life, siya na mismo yun. Okay. Tingnan po natin. I think, alam niyo na yung uh, Exodus 3 verse 14, there is the case of, the, uh, uh, yes. of Moses. Nung tinawag po siya ng Diyos para panayain ang mga Israelita, at alam po ba ninyo mga patid, bakit tinanong ni Moses, Lord, anong pangalan ang sasabihin ko sa kanila? Sa palagay ba ninyo, hindi alam ni Moses ang pangalan ng Diyos? Alam. Alam niya? Alam niya na Jehovah, alam niya na Yahweh, alam niya na Lord? Because He is the God of their ancestor. Alam niya, pero sabi ni Moses, Lord, pagkali mo sa Israel, anong pangalan ang sasabihin ko? And this is the press revelation of God to Moses. Tell to them that God oh, will send me or oh, isinubo ako ni ako nga. And that is the first revelation ng pangalan ng Diyos ng bagong pangalan ng Panginoon in the time of Moses. There is the great I am. Pero kung hindi na po natin ang kuha ni Moses sa Exodus, kung tinawag siya ng Diyos, para pa na kumpisa. 
Iba tinawag siya ng Diyos. Unang pukso, nabigo siya. Bakit? Ginawa niya ayon sa kanyang in his own, in his own abilities, in his strength, kaya tumagbo siya, punta ng media, natakbo niya doon, then for how many years, at sabi nga, atay, more than 80 years, bago mo na siya tinawa, at nung 80 years na, wow, nakita niya, mayroong isang, habang nagpapatutulad siya ng, ng, ng mga tupa, nakita niya ang isang, punong kahoy na nasusunog, take no, mga kapatid, Lahat ng mga bagay na tinadapuan ng apoy na susunod Amen. at nawawala. Magkikinyo po. Iwala pa kayo. But everything God uses, hindi po pwedeng matupok ng apoy. Hindi po pwedeng mawala. Hindi po pwedeng masunod. Pero yung ano na dyan, di ba? Nasusunod yung punong kahal. Pero hindi siya magiging kabukahe. Kasi ginagamit siya ng Diyos. Kaya kung ayaw niyong masunod, magamit kayo kay Lord. Hindi nga po. Magamit kayo kay Lord. Amen. Woo! Amen. Amen. Good. Kaya niyo may perno. Magamit yung buhay niyo sa Lord. Magpastor kayo. Masarap lang magpastor kayo. Ano na nga ang pangangaral niyo mga magpastor? Lord, sabi ko, sana bumalik yung yung spirito namin nung mga 1980s, 1990s na lahat ng mga disciples Lahat ng mga lalaki, gusto magpastor. Sino gusto magpastor? Pero nung ako sinabi, Sino gusto magpastor? Ura mismo! Kung pwede lang, di ba? Kung pwede lang, nung ako sinabi nila, Sino gusto magpastor? Kung pwede lang, Ura mismo, magpastor na kami noon. Eh, ang sisne noon, eh, kailangan, eh, sawa ka muna. Kasi tama naman ang training sa atin ng victory noon eh. Kailangan may asawa ko muna. Kasi kapag wala ang asawa, walang second Holy Spirit. Kasi ang asawa ko nga, may God is our second Holy Spirit. He always tell us. He always sign and wonder. Every time that the hours, ay medyo mahaba na. Nagad sila sa likod, he made a sign and wonder. Stop na, stop na. Okay, so tinan mo ako mga sa atin sa atin. Kasi to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelite. I am has sent me to you. Sinugo na Diyos si Moses. Tinawag na Diyos si Moses. Amen? Para palayain ang Israel. May niniwala po ba kayo na tinawag din kayo ng Diyos? Amen! Okay. Now, in John chapter 8 verse 58, and tell you the truth, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Ito naman yung, ito naman yung John 8 verse 58. Yung John 8, mga kapatay, kung masahin po ninyo yun, na-divide po siya into two, two sections. Yung una, yung defender ng mga, uh, itinipensa ni Jesus Christ, ang babaeng nahuling nakikipag Nakakano niya, ayan, so from verse 1 up to verse 12, and then 12 to 51, yun na yung mga debate ng mga Jews, ng mga Parisis, at ng ating Panginoong Isus, yun na yung, yun na yung pinagtanggol ng ating Panginoong Isus, yung John 12, I am the light of the world, at ang sabi ng mga Parisis, no, you are not the light of the world, you are testifying to your own, eh hindi ka pwedeng maging uh, witness, sabi ng mga Parisis, kasi tinitestify mo yung sarili mo, na wala kang kasama, Kasi naniniwala ng mga Hudyo na walang isang uh, witness ay walang kasama, hindi invalid o hindi valid yung kanyang testimony. Eh si Jesus Christ, naging siya sa inyong time. Ako, sabi niya, ako yung ilaw. Ako yung nakapagligtas. Ako ang lahat. Sabi ng mga parents, eh, hindi, hindi mo pwedeng sabihin niya kasi walang nag... Kapasto. Dito, o walang nag-aaproba, o walang nagpapalidate ng testimony mo. Pero ang sinabi ni Jesus, kasi hindi nyo makinala kung sino yung kasama ko. Yan. So, parang tinibigyan ko lang kayo ng ano. Balik tayo sa verse, ay sa Exodus. Hindi ka ba yan eh? Naka-oxygen. Oo ba? Alibasa, walang ganito sa buro. Hindi kasi yung sa amin kasi marapit lang. Ayaw ka lang eh. Ayaw. Pisa pa, pisa pa. Kung tinapapatagal sa oras eh. 
Kaya nga yan ang ginamit niya pangalan ay Ab. Kasi walang pahirap. Ikaw na. 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 Di ba alam ni Jesus, pagdarating yung araw, maraming mahihirapan. Alam ni Jesus, pagdarating yung araw, ang iba sa atin, kaya tama yung sinabi ni Pastor Gagabi na, ayun, mamamatay tayo lahat. Di ba? At napakaganda na yung mamatay ka na ngayon, kunin ka na. O kunin ka na ni Lord ngayon. Kasi baka mag-backslide ka pa eh. Di ba? Baka mag-backslide ka pa. Ano yung ito sabihin dito ng mga Alam ni Jesus Christ, pagdarating yung araw, marami sa atin, naranas na naman ibang uri pagsubok sa buhay in order to test us kung talaga bang tayo nagtitiwala at maglilingkod sa Panginoon in spite of everything na ma-encounter natin sa ating buhay. Ngayon, kung kulang yung ating pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoon Isus, eh may hirapan talaga tayo. Kaya sabi ni Moses sa kanyang salita, sa kanya, Panginoon, anong pangalan? Sabihin ko sa mga Israel, pagdating ko doon, kilala na ni Moses si Lord. Alam na na, alam na ng pangalan ni Moses ni Lord, Jehovah, Yahweh. Pero ano pa? Dito po mga potet, makikita natin yung talagang pananaliksik ni Moses na gusto niya, bago siya pupunta mangaral, alam niya kung ano ang kanyang. So ayun, may nasi tayo kung minsan, masyado tayo nga na eh. Para-bara. Excited. Mahal ako doon. Talagang buta kami ng break. Oh! Hallelujah! Ang sabi ng Genesis 16, ako ang daan ng patutuhanan ang buhay. Walang akong kasama, hindi sa pamamagitan ko. It's the Lord. Hindi na lang, walang kristyano doon. Kung may kristyano doon, ito lang ba sa Biblia doon? Yung protesting. Yung protesting. Medyo, di ba kanda tayo minsan? Pero dito si Moses, magagandaan kay Moses. Si Moses kasi marunong din naman eh. Matalino naman si Moses, di ba? Kasi nag-aaral siya, matalino siya. Pero kung talaga kung binigyan niya ang buwan niya ganun, everything he possess, his knowledge, his worldly knowledge, lahat ng kanyang kaalaman, lahat ng kanyang mga dulong na napag-aralan doon sa Egypto, nung tinawag siya ng ating Panginoon Lord, oh my, ito, wala na ako. Eh, sino ako ngayon? Ano ako ngayon? Eh, pagdating ko doon, paano ko sila mapapaniwala na talagang ikaw ang Diyos? Yan ang sabi ni Moses. Eh tayo, kung isa, gusto natin yung nakakas sa paligid natin, gusto natin mapaniwala na, na ang ating Diyos ay eh, talagang siya ang Diyos na, na ating pinaglili yung Quran ay eh, Diyos na nagmamahal, Diyos na nagpapatawad. Eh, paano natin siya pinapakilala? Kung isa, meron tayo nilalapit ang tao, sa halip na lumapit kayo, lalo lumapalayo. At Moses, Nanigurado siya, Lord, please, he asked, sabi niya, <coughs> sabi niya, the call of Moses to deliver Israel. So, ang sabi po rito, yung una, yung nasabi ko sa inyo kanina, yung the appearance of angel, ito yung pag-appear ng Lord, o doon sa burning bus, doon sa nasusurong kakaal, para inawag na niyo si Moses. Ngayon, para magpatunayan niyo na tinawag niyo ng Diyos, kailangan may nagawa ng munang William. And that is the Holy Ghost. Amen. <laughs> Kasi, baka hindi na kayo tinawag, ano kayo? Pwedeng tinapot para sumunod, tinulak para sumunod, o lahat na. So sabi po rito, Hoy! Everything God uses with uh, everything God uses will not consume. Yan ay nasabi ko sa inyo kanina kasi eh. Kung ayaw mo masunog, maglingkod ka at sumunod ka kay Lord. Kaya na ulit lang. Ito rin mo na ano? Ito rin mo na sa kanya. Para kang lahat. Ayan, ikaw. Moses has instruction. What name he will tell to them? Biruin mo mga kapatid. Alam na ni Moses, Lord, ano pang pangalan mo pagdating mo doon? Bakit ito sinabi ni Moses? Bakit siya nag-free kay Lord? Kasi, alam ni Moses, he pursued the difficulty in dealing with Israel how to deliver them. Nakita ni Moses yung kahirapan para i-win yung kaluluwa ng mga Israel. Tayo kung misal, ah, yung ano na yan, yung tao na yan, lasing giro yan, babaiiro yan, sugaro yan, talagang hindi na magbabago ang buhay yan. Ganun tuminsan yung pananaw natin. As a human, 
And even Moses, in the time he pursued the difficulty, kung paano po niya mawin yung mga Israel, bakit? Kasi tinapunin niyo, mga patay. Israel grow ignorant with God. Okay, ignorant ni Bang Israel? Yes. Yes. Bakit sila naging ignorant? Tuloy mo ha? 40 years they are asleep. At walang nangangaral ng Diyos sa kanila. Sino ang nakabulatan nilang Diyos? Yung mga Diyos doon sa Egypt. At ang daming Diyos doon. Kaya ito si Moses, Lord, sabi niya, pagdating ko doon, ang daming Diyos doon. Kaya paano ko mapatunayan na ako'y tinawag mo para sila'y palayay at anong pangalan ang sasabihin ko sa kanila para sila'y maniwala at hindi sila maniwala doon sa Diyos ng mga ito. Moses pursued the difficulties how to win the Israel life dahil sa kanilang kainurantihan. Minsan ganun po tayo. Ang dami natin gustong galingin kay Lord. Ang dami natin gustong i-wave na kaluluwa. Maraming ng nanay mo, kapatid mo, pamilya mo, anak mo, kaibigan mo, gusto mo silang madala sa church. But sometimes, nahikita natin yung hirap. Diba? Nahikita natin yung obstacle. Nahikita natin yung adlang. Ano pa? They are unarmed. Wala silang, wala silang ano, wala silang sandata. Kasi alipin nga sila eh. So, paano ko sila mapapalaya, Lord? Paano ko mapapalaya mga tao nito? May sarili, ang sabi nga dyan, an effort to help himself. May sarili nga nila, hindi nila kayang tulungan. Ang sabi po dyan, these are the picture of people who have no Jesus in their heart. Pag-ibig sa natin, kapatid. That is what I say. Kaya ang nais ng Lord, lahat ng mga Israelites, dali niya sa lupang kanyahan. Amen? Lahat ng nandanyas, naniniwala po ba kayo na gusto ng Lord dahil kaya sa kanyang kaharihan? Yes. Sino ang Moses dito? Sino gusto ba kay Moses? Before you go to that place, sa mga tao yan, you need to believe. So sabi niya, these are the picture of people. Mga unable to help themselves, mga undisciplined, Mga desperado, mga ignorante sa Diyos. Yan ang mga tao sa ating paligid na walang Kristo sa kanilang puso. At paano natin ipapaliwanag sa kanila yung Diyos na pinaglilingkuran mo, yung Jesus na nagbago sa iyong buhay, kung hindi po natin siya masyadong kilala sa ating mga puso? E ba, kilala lang natin siya. At tulad na, inanggap natin si Lord. But talaga bang tinanggap mo siya sa puso mo? Kinala mo pa siya talaga. Ganito po yan mga kapatid. Napakahirap pagtiwalaan ang isang tao na hindi mo kilala. Tama? Amen. Amen. Pero dali natin sabihin, I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. The question is, talaga bang kilala mo na si Lord? Ay, hindi pa. Kasi madali natin sabihin, I trust in you, Lord, when you are in the good situation. But how about in the bad situation? So itong si Moses, mga kapatid, Lord, sabi niya, please help me. Help me, turo mo sa akin. Yung sasabihin kong pangalan, ituturo mo sa akin ang tamang instruction, ituturo mo sa akin ang tamang paraan kung paano kita ipapakilala sa madali at maintindihan ng mga Israelita yung hindi komplikado. The word complicated, mga kapatid. Ang dami komplikated ngayon. Diba? Alam ko ninyo, meron ako isang leader, ah, leader in the church. Sinet mo na niya ako. Kasi, uh, kinonfront ko siya regarding sa doon sa kanyang ginawa na ang tingin ko sa Bible ay talaga nung, nung nabasa ko sa Biblia, kasalanan yung kanyang ginawa. Pero nung kinonfront ko siya, babasahin pa niya ako ng ibang verses para i-justify yung kanyang ginawa na tama siya. Eh, panibasa, nag-aaral siya ng seminary. Eh, ako! How can I defend? Para sabi ko sa kanya, ganito yan, pastor. Don't go. <laughs> ganito yan. Kapag ikaw ay umalis doon sa basic doctrine ng pananampalataya mo, you are in the danger. Nasa panganib ka. 
ang sabi ko sa kanila, ito na lang ang garanti ko sa iyo. Once na ang mga tao tanggap ang ginawa mo, susunod ako sa iyo. At until now, ang tao hindi siya matagap because ang kanyang ginawa ko isang labag at kasalanan sa kapal ng ating patuloy. Kaya napakahirap, yung mga mas po tayo sa PC. Kaya itong si Moses, Lord, please, give me the PC. Kaya simple lang ang pinigyan ni Lord. Dalawang word. Ano? Ay? Um, di ba ang dali? Ngayon, tignan natin. Whenever we have anything to do with God, it is desirable to know. Ito ba yung sinabi? Ito yung prayer. Ito po yung uh, nais na ang bawat daw gawin natin. Kung gusto mong humayong, gusto mong mangharal, gusto mong... Please naman. Ibig sabihin, aralin naman natin. Ibig sabihin, Tingnan naman natin, ano ba ang tama? Para kang humuhuli ng isda lang eh. May isda lang pwede mo humuhuli ng bulabukin mo. Bihasa dyan si Pastor Gala. Ano yung isda na yun? Bulabukin mo yung dala, magtatago siya. Barangan. O diba? Bulabukin mo. Ruhan, gano'n. O diba? Diba? O. Pwede namang isda, natahimik ka, natahimik din siya. Ano yun? Lapo-lapo. Sinig ko doon. Lapo-lapo. Sisirin pa rin yun. Kasi mangingista kami ng pastor na lang. So you need to know. Sabi mo niya dito, whenever we have anything to do with God, it is desirable to know. Para kung sinabi ni Pastor Park kanina, o sino rito ang tumanggap na ng Holy Spirit? Walang makasabot because we don't know. <laughs> But we need to know. At hapon na po buhay kami, pag-asa pa naman, malalaman mo. Okay. Amen. Okay, ang sabi ko niya, Rich, and our duty is to consider what is his name. Ang tinutukoy ko po, mga patid kasi, kasi kung titinan po ninyo yung dalawang verse na binasa natin, Exodus and John. Ito yung, yung una, Jesus, uh, our God the Father, spoke to Moses, na ang sabi niya, I am the great I am. Uh, sinubo ako, sinubo kita, ni ako nga. Pagdating kay Jesus, mga patid, okay, kinupo natin na ang senaryo. Si Diyos at ang kanyang lingkod sa lumang tipan. Pagdating sa bagong tipan, si Jesus at ang mga taong gusto niyang dalhin sa kaharian ng Diyos. So magkaiba ang senaryo. Uh, sitwasyon sa dalawang verse na ginamit ang the word I am. Okay. Tignan natin. Sana hindi maging complicated sa atin lahat. In verse 15 ng Exodus chapter 3 verse 15 ang sabi niya This is my name forever. Nabasa niyo ba yan? Amen. Na ang sabi niya Sabihin mo sa mga Israel Ako'y si ako nga ang nagsubo sa iyo at ito ang aking memorial. This is my name forever. Ano yung name na yun? I am. Kaya nga pagdating sa verse John, John, John 8 verse 58, tinalugsa ng mga Jews ng mga Pharisees si Jesus Christ because ang sabi po niya dyan, The, uh, the pre-existence of Jesus Christ as the I am claiming the divine name and a title of Yahweh. Yahweh. Yung Yahweh dyan kasi, mga patay, dyan talaga ang original Greek word na Yahweh. Wala mga vowels. Kita nyo? Puro konsonan. Uy, parang yung lugaral ko ha. <laughs> ano bang ibig sabihin ng konsonan? Hindi <laughs> ah? okay. yung A, I, I, U, O. Yun ang mga vowels. Alisin mo yung A, I, I, U, O. Yun ang mga rito na doon, yun ang mga konsonan. At kung dito yung W, ay W, Y is W, H is a konsonan liter. Kaya ang pagbasa po nila dyan, ano? Hindi mo mabasa, di ba? Pero para mga mabasa natin, nilagyan ng bawal. Ano yung nilagay sa Y? A. Ano yung nilagay sa kasunod ng H? E. W. I. R. So, Yahweh, nabasa na. So, madali nang basahin in order na maintindihan. So, ganyang karunong si Lord. Gusto niya kasi maintindihan natin madali ang kanyang mga salita at ang kanyang pangalan. 
At yan ang nais ni Lord na kapag nagdala tayo ng mga tao, pag dinala natin ang Diyos sa mga tao, pinakahirapan ng demonyo, madali nilang maintindihan ang ating sinasabi. Kuha niyo na. Okay, so sabi mo rito, tinuliksa, uh, ano tinuliksa? Ayaw ng mga Jews, mga kapatid, si Jesus Christ. Kaya mapagdating mo sa verse 59, ayaw itong tanggapin ng mga hubyo. Ayaw ng mga Jews na si, si Jesus Christ ay he claimed that the title of, or the name of God, the name of the Father, kini claim ni Lord. Kasi naniniwala mga hubyo, thou shall not use the name of God in vain. Yan ang kanilang pagkasaw. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang katunanan. Eh siya, ang ginamit ni Jesus Christ, eh ang banal ng mga hudyo kay Jesus, ano siya? Anak lang ni Mary, anak lang ni Jose, karpintiro lang, at they don't believe that He is God. Kaya nga, hindi gustong patuhin. Kaya ang lahat ng mga bumabato at hindi naniniwala sa ating Panginoon Jesus. Parisyo, Marie. Sino hindi na minimala kay Jesus na si Sherius? O diba, pag sinabi natin, lalo na ngayon si Iglesia na, sino Iglesia na Cristo rito? Ako, Iglesia na Cristo ako. Ang totoo, ang totoo. So, ang sabi mo rito, in verse 9, ayaw itong tanggapin, kaya nga nung ginawa sa verse 59, gusto siyang patuhin kasi kiniklaim ni Jesus Christ that He is the great I am. Okay, dito na ako magkatapos, mga kapatid. The I am of Jesus. Tinan nyo lahat yan. Sino ang nagturo ng the bread of life? Si Pastor Galang. Kinain pa niya ang Biblia. Praise the Lord. Ano sinabi ni Jesus? I am the bread of life. Ibig sabihin, you cannot live without bread. It is, sabi nga ni Pastor Edson, it is a necessity. Necessary. Kailangan. Para pang ngayon, hindi ka na mabuhay kung walang cellphone. Hello? Amen. Bakit? Pag natulog ka, ang unang itatabi mo, cellphone. Pag gising mo ng umaga, ang unang hanapin mo, cellphone. Cellphone. Pag alis mo ng bahay, pag naiwanan mo ang cellphone, nandun ka na sa alaminos, ang cellphone mo na sa anda, babalik yan mo ba? Amen. Necessity. Kailangan. The same, the bread of life. Without the bread of life, you cannot live. And bread of life nga eh. Diba? Hindi ka mabuhay kung wala. At yun ang mga verses. Pangalawa, I am the healer. Sino yung nagsabi dyan? Si Jesus Christ mismo. Sino yung nagturo? Si Pastor Rector. Kaya sinasama rin siya po. Kaya kang nagbilag yun po na kami. I am the healer. Hindi lamang healer physically. Hindi lamang pangagaling niya ang bato, arthritis, hepatitis, diabetes, ano ba lang ng tis, amatis, o atis, ha? But emotionally, yun ang kinakailangan talaga na pangalingin niyo Lord sa buhay. He held a broken heart. Wow, ang daming broken heart. Ano yun? Mamasa, naghintay, Masakit. Broken hearted. At ito mo mga kapatid. Alam kayo mga kabatahan. Huwag kayo masyadong maniwala sa mga mga dalaga. Huwag kayo masyadong maniwala sa mga binata. At sinabi nilang mahal na mahal nila kayo. Yung paniwalaan nyo. Pero kung sinabi niya mahal na mahal ko si Lord. Bago ka. Patunayan mo. Mahal na mahal nila kayo. Mahal na mahal nila kayo. Anong ibig sabihin ng sente? Sentro! Ibig na lahat ng kaisipan mo, lahat ng pananaw mo, lahat ng plano mo, lahat ng layunin mo, kailangan si, si, si Jesus Christ nandun sa sentro. Sino ng toro? Mr. Bobby! Di ba? Ginawa niya ng science yung ano eh. Yung sense eh. Ano ba ang science yan? Science. Science. <laughs> Ay, kinig pa kayo? Ako mo kasi, observer ako eh. Eh, hindi na kayo makabawi sa akin kasi ako pagkatapos ko. Basta na basta rin. So, Jesus must be the center. Hindi yung nandiyan sa trono ng puso mo, nung sa center ng puso mo, si boyfriend mo, si trabaho mo, si anak buhay mo. Kapalera, ang sabi po ng isang mawitin, ang sabi niya, ah, kung meron ka daw mas mahal na 
iba, it is an idolatry. Kung mayroon ka mas mahal na iba kaysa ka idol, it is an idolatry. Kaya o kung mas mahal, wag kang magmahal ng higit kay Lord. Amen? Bakit po sabi niya kay Al, mga ba kay Al, the Alpha? Wow! Anong ibig sabihin ng Alpha? It is the first alphabet letter in Greek. And as tinuro yan ni Pastor Red, ano yung Omega? It is the last letter alphabet of Greek. Oh. Kung sa atin, E, yung first at yung last ay C. Kay Jesus Christ is the God of A until C. He is the God of the past, He is the God of the present, and He is the God of the future. Siya yung Diyos ng nakaraan mo, siya yung Diyos ng kasabukuyan mo, at siya yung Diyos ng panghinaharap mo. And then, I am the answer. Tinanaw mo kanina kasi answer and provider. How difference? Paano yung diferensya ng answer and provider? Yan. Yan. Tinanaw mo kanina sa dictionary. Sabi niya, the answer, tinuro ko ni Mr. Mamet, talaga naman, God is the answer. Amen? The answer means, sa sabi niyo, it is a reaction to It is a reaction to a question to someone or something. Yun ang ibig sabihin ng answer. So, ibig sabihin kapag tinawag, eh, bakit? O yun ang answer. Amen. Ibig sabihin may sagot. Amen, amen. Tama ba? Amen. At alam po ninyo, bawat tanong nyo kay Lord, may sagot. Amen. Tama? Bawat prayer nyo kay Lord, may nung sagot. Amen. Amen. Amen? Every time you pray, Lord, give me an airplane. May sagot si Lord. Anong sagot niya? No. No. Why? Wala kang pangitaan. Ito sa mga papayo. Ito sa mga wala kong airport dito sa hanta. So no. Oh, sabi, bigyan mo Lord ako ng motor. Wait. Wait. Pero maghintay ka. Wait. Kaya ang ang speaking tayo niya, huwag tara ba 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 susuki huwag tayo ang mga kaya ang mga kaya ang speaking tayo niya, huwag tara ba 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 But the whole provider, kakaiba. Kasi sabi po niya rito, the provider is, it is a supplier or tagatustos sa Tagalog. Pero yung tagatustos? Provider means unmerited or unlimited or walang sabihin continuous di maubos. Sponsor. 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 Di ba? Di na uubos. And that is Jesus Christ. I am the provider. Wow. Alam mo rin nyo, in my case, sino ba na karoon ng unang sasakyan sa atin? Si Julie, no? Si Lord, gusto mo karoon ng sasakyan, pero hindi, hindi church service, ha? Specific po, specific po. Hindi, hindi church service, ay hindi church service for personal. Nag-pray ako kay Lord, sabi ko, sige, I pray to you. Sabi ng Lord, bintang mo motor mo. Eh Lord, ito nga siya, sabi ako nga, ito eh, tapos sabi mo, bintang mo. Sige, just bintang mo. Ito, sige Lord, naglagay ako ng karatula. For sale. Ano yung motor ko? Hindi ito, Honda, Honda, Yamaha, Suzuki. Lucy. Lucy. Lagay ko ng karatula sa ano, for sale. Walang, walang ano, walang price. Sabi ko, Lord, sige, ano yung pinta mo, pagpinta mo yan, sabi ni Mama, wala na rin tayo sa sakya. Eh, pinapipinta rin, pinta mo. Pipinta. Kung may tumak. Sabi ni Pastor Julie kanina, God use people to bring our needs, to provide our needs. Kung tumating, hindi ko, ano? Ha, 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 ha,
but America. <laughs> And the American came to me and he said, Sir, how much is your motor? It's only 45K. Three years more than yung Rosie. Magkano ang kas ng Rosie? 38. 37. Rinisyuhan ko yung motor ko. 
iyong puntod. Doon makikita mo kaya, di ba maliliwanagan pa ba yung post ni Pastor? Nagbasa ko yung post niya. Maliliwanagan pa ba yung kaluluwa ng patay? So it is useless. Ang light na tinutukoy po diyan mga patay, ang sabi niya, he give us the light. And according to Psalms, the your word of God is a lamp well. To my faith, lamp ay lamp. Ano ibig sabihin ng lamp? Lampara. Hindi plus light. The word lampara, gamitin mo yan saan? Sa pangmalapitan lang in order to you know what is your going to step, step no. Yes. You know what is no and what is yes because you have a light and you, need, you, you have a word. Amen? Ngayon kung wala kang word of God, nasa tilim ka. At hindi mo alam yung yes, no, yes, no. Puro no. Mamaya, nakakapat ka pa. Tahe ng aso, tahe ng tao. Kaya pangin na pala. So, Jesus is the light. I am the living... Number nine, I am the living stream. Ay, living streams. The living water. <laughs> I am living water, mga patay. Ito yung tubig ng usan. Parang ang galing sa guba. Nakapagod na pagod. And then, talagang muhaw na uhaw. Pag nakainom ka ng fresh water, yung parang naibsan ka lahat. Pag nandiyan si Jesus Christ sa puso mo, gano'n ang pakiramdam mo, maihig sa ito lahat. And lastly, I am the Bible. Actually, ang dami pa. And more, I am. Tignan natin yung last. We are great. Why we are great? Kasi pwede namang sabihin ng ibang tao, yung mga bagay na napag-aralan natin ngayon na I am the provider, I am the answer, pero walang grain. Pag nilagyan natin ng grain, ano sabi niya? I am the great God of your past, presence, presence and of your future. And that is Jesus Christ. Amen. Amen. Kaya ba't ang Panginoon sa inyo sa Hebrews? Parahin mo ang bawal isa sa pangalan ng Jesus. Amen.